Այսօր խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր եւ ակտուալ թեմայի մասին, որը շատ ընտանիքներում հաճախ կոնֆլիկտներ է առաջացնում։ Խոսքը երեխաների սուտ խոսելու մասին է։ Շատ ծնողներ անհանգստանում են այդ թեմայի հետ կապված եւ դժվարանում են հասկանալ, որոն կարող են լինել երեխաների ստելու պատճառները։ Իրականում երեխայի ստի պատճառները հենց ընտանիքում է թաքնված, հենց էմոցիոնալ վերաբերմունքի մեջ է թաքնված, որը շատ դեպքերում դժվարանում ենք հասկանալ։ Շատ ժամանակ մենք երեխայի սուտ ասելով մի փոքր դժվարանում ենք հասկանալ ինչի մասին է այությունը, որովհետև սուտը երեխաների դեպքում մի փոքր կոպիտ է հնչում եւ լավ կլինի ասել ակտիվ երևակայություն։ Հենց երեխաների սուտը առաջանում է նրանց խոսքի զարգացման եւ ակտիվ երևակայության շրջանում։ Երբ մենք ուշադրություն դարձնենք երեխայի խոսքին, երեխայի ստի մեջ, ապա կտեսնենք բավականին շատ թակնված էմոցիաներ, ճնշված էմոցիաներ, չարտահայտված խոսքեր, վախեր, որոնք շատ դեպքերում ուշադրություն չեն դարձնում։ Երեխան ստում է, երբ կորցնում է իր վստահությունը աշխարի նկատմամբ, ծնողի նկատմամբ, հարաբերությունները կորցնում է, վստահությունն է կորցնում։ Եվ նա սկսում է ստեղծել որևէ աշխար, որը որ կլինի իր համար ավելի գրավիչ, իր համար ավելի կատարյալ, որտեղ որ նա միշտ ճիշտ է, որտեղ որ նա միշտ ընդունված եւ սիրված է։ Այդ դեպքում երեխան ստի միջոցով խողարկում է իր թակնված էմոցիաները։ Իսկ ծնողները շատ հաճախ այդ ամենը չեն նկատում եւ ունենում են որոշակի դժվարություններ երեխաների հետ էմոցիոնալ հարաբերություններ հաստատելու դեպքում։ Երբ մենք չենք կարողանում էմոցիաներ հաստատել, էմոցիաները խզվում են եւ երեխան սկսում է ստեղծել այդ աշխարը, որտեղ որ նա կատարյալ է։ Հիմնականում դա լինում է դեռահասության տարիքում։ Եվ դեռահասության տարիքում մենք ուշադրություն չենք դարձնում երեխաների զգացողություններին, բարձի թողի վիճակում ենք թողնում, երեխաները ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ որ նրանք ավելի լիձերի դերում կլինեն եւ ավելի կատարյալ կլինեն։ Հետևաբար ավելի քիչ կկարողանան ստել։ Եթե երեխան վստահ է որ ինչ էլ որ ասի, ինչ ինչ հարցով էլ որ դիմի ծնողը իրեն մերժելու է, բնականաբար այդ դեպքում սուտ կխոսի, որպեսզի լինի ավելի գնահատված եւ լինի ավելի արժեւորված։ Օրինակ եթե երեխան գիտի որ ծնողին դիմի ու այդ ցանկանում եմ գնալ բակ խաղալու, ծնողը մերժելու է երեխային։ Այդ դեպքում երեխան ի սկզբանե կստի եւ կասի օրինակ գնում է իր դասերը կատարելու կամ որևիցե կարևոր իր վերսնելու համար։ Իրականում մենք էլ ենք հասկանում, որ այս դեպքում ստիպում ենք, որ երեխան ստի։ Իսկ երբ եվը մտածել ենք ինչ ենք անում, որ մենք նպաստում ենք երեխայի ստելուն։ Շատ ժամանակ մեկ հայաց նույնիսկ չարտահայտված խոսք կարող է նպաստել այդ ամենին։ Երբ երեխան որովից է ցանկություն է հայտնում եւ այդ ամենը մերժվում է, բնականաբար ստելու է։ Օրինակ եթե երեխան ունի փոքր քույր կամ եղբայր եւ ստիպված է լինում ստել, որովհետեւ երեխայի նոր երեխայի պատճառով ծնողները քիչ ուշադրություն են դարձնում իր վրա եւ նշում է ծնողին Ես շատ սիրում եմ իմ փոքրիկ եղբորը, փոքրիկ քրոջը, բայց իրականում բավականին ագրեսիվ տրամադրվածություն է ունենում նրա նկատմամբ։ Հետևաբար այս տեղալ երեխան ստիպված է լինում ստելու եւ ցույց տալու իր քողարկված գացողությունները։ Եթե մենք թույլ տանք երեխան լինի անկեղծ եւ դրական կերպով արտահայտի իր բոլոր զգացողությունները, ապա մենք կնպաստենք, որ երեխան վստա լինի։ Եթե մեզ վստահի, ապա այս դեպքում կկարողանա նաեւ կանխել իր ստերը։ Ուշադրություն եկեք դարձնենք բոլոր ընտանիքներում կատարվող իրադարձություններին։ Ինչ է կատարվում շատ հաճախ։ Հերախոսը զանգահարում է, խնդրում են երեխային, որ երեխան պատասխանի մեր հերախոսի եւ նշի, որ մենք զբաղված ենք կամ այդ պահին տանը չենք։ Ինչ է կատարվում։ Երեխան չգիտակցաբար կատարում է այդ գործողությունը, բայց արդյունքում մենք սովորեցնում ենք նրան թե ինչպես կարելի է ստել։ Կամ երբ օրինակ տեսնում ենք երեխան ինչ որ մի իր է կոտրել, այս դեպքում ինչ են ասում երեխային, ով է կոտրել իրը։ Եվ երեխան ստիպված է լինում ստել իմանալով որ ճիշտ է ասելու դեպքում կպատժվի այս դեպքում լավ կլինի ասել որ ես գիտեմ որ սխալմամ դու կոտրեցիր իրը արի հասկանանք ինչպես դա կատարվեց այսինքն փորձենք ցույց տալ երեխային իր արած սխալների կողմերը որպիսի երեխան չկարողանա մտնել այդ իրավիճակի մեջ եւ չմտածի որ ստի դեպքում նա անպայման պատժվելու է հարգելի ծնողներ եկեք փորձենք լինել ավելի վստահ մի միաս նկատմամբ սիրենք մեր երեխաներին վստահենք մեր երեխաներին որպիսի առավել քչանա նման իրավիճակները մեր բոլորիս ընտանիքներում եւ հետագայում չհանգեցնի առավել լուրջ խնդիրների